ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸ் சமைச்சர் கல்வியில் சோஷியல் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம் அவர் எர்த் அவர் எர்த் அவர் நம்ம பூமி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் பூமி எப்படி பூமினா வந்து அதை நம்மளை சுற்றி நிறைய பிளானட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சன் சன்னுக்கு அடுத்து அதெல்லாம் சோலார் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஒரு குடும்பமாக இருக்கும் அது வந்து சன் அதுக்கப்புறமா மெ மெர்க்யூரி இருக்குது வீனஸ் இருக்குது தேர்டு தான் வந்து எர்த் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம பூமி இருக்குது அப்புறம் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரானஸ் நெப்டியூன் அண்ட் ப்ளூட்டோ இது எல்லாமே வந்து பிளானட்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் ஆர் சோலார் ஃபேமிலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது அவர் எழுத் நம்ம பூமி இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது யூனிட் ஒன் இதில் வந்து ரெண்டு கேரக்டர் இருக்காங்க மீன்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு அப்பா ஒருத்தன் பையன் ஒருத்தன் ரெண்டு பேர் இமயன் இஸ் வெயிட் இமயன் அப்பா பேர் அப்பா வந்து ஃபாதர்னே கொடுத்துருக்காங்க பையன் பேர் மட்டும் இமயன் சொல்லியிருக்காங்க இமயன் இமயன் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிஸ் ஃபாதர் இன் தி ஈவினிங் ஆஃப்டர் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஸ்கூல் இமயன் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறான் அவன் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன் வந்து ஈவினிங் ஸ்கூல் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்தோடனே அப்பா கிட்ட ஓடி போய் பேசுவான் அவன் பேசுறது அப்பாவும் பையனும் பேசுறது தான் இந்த லெசனே இருக்கும் அப்பா வந்து ஒரு பேங்க்கில் ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருக்கிறான் இப்போ இமயன் என்ன பேசுகிறான்னு பார்க்கலாமா கம் டேடி இமயன் கிராண்ட் அண்ட் ஹக் ஹிஸ் ஃபாதர் இமயன் வந்து அப்பா கிட்ட அப்பாவை ஓடி போய் கட்டையை பிடிச்சிக்கிறான் அப்பா வந்த உடனே ஃபாதர் இமயன் வாட் இமயன் ஹேட் யூர் ஸ்நாக்ஸ் என்ன இமயன் சாப்பிட்டியா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு அவன் அப்பா கேட்குறாரு இமயன் சொல்கிறான் எஸ் ஐ ஹேட் நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு ஃபாதர் வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஹாவ் யூ கம்ப்ளீட்டட் யூர் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்குறாரு நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்க ஹோம் ஒர்க் முடிச்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு இமயன் மை சோஷியல் டீச்சர் டோல்டு டு ட்ரா சோஷியல் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம் வில் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு கேட்குறான் சோஷியல் டீச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உனக்கு வந்து சோலார் சிஸ்டம் பற்றி வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வாங்க ட்ரா பண்ணிட்டு வாங்க அதை பற்றி எனக்கு சொல்ல அதை பற்றி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா எனக்கு அந்த சோலார் சிஸ்டம்லாம் வரையறதுக்கு அப்படின்னு பையன் கேட்குறான் ஃபாதர் சொல்கிற எஸ் ஷுர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இமயன் ஷீ இஸ் கோயிங் டு டீச் அபவுட் அர்த்ஸ் டுமாரோ ஷீ டோல்டு டு கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அர்த் ப்ளீஸ் டெல் மீ அபவுட் தட் டேட் இமயன் சொல்கிறா அவங்க மேம் வந்து நாளைக்கு அர்த் பற்றி லெசன் எடுக்க போகிறாங்க அதை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொஞ்சம் கேதர் பண்ணிக்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க சொன்னாங்கப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு பையன் கேட்குறான் ஃபாதர் ஓ ஓகே ஐ வில் டெல் யூ அப்படின்னு அப்பா சொல்கிறாரு இப்போ அப்பா வந்து அப்பா இமயன் கேட்குறோம் ஹவு டிட் த அர்த் ஒரிஜினேட் அர்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறேன் இங்கே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான் அதாவது எப்படி இருக்கும் A father, millions of years ago, an explosion means a big deal. A big deal is a big deal. It is a big deal. It is a big deal. It is called the Big Bang Occurred. It is a big deal. Uh, numerous stars, numerous stars and celestial bodies uh, came into existence by the massive explosion. எப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரு வெடிப்பு வ வந்தது அது வெடித்த உடனே வானத்தில் நிறைய நட்சத்திர துகள்களாக வந்து சதறி போயிடுச்சு அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு தீ செலஸ்டியல் பாடிஸ் டுகெதர் கால்டு தி யூனிவர்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்டு டு வேஸ் காஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து அது நல்ல வெடித்து சதாரண பேருக்கு நிறைய ஸ்டார்ஸ் அவங்க விண்மீன்கள் அப்படிலாம் போயிடுச்சு அதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு பேர் தான் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு அஸ் காஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து நெபுலா ஜோன் அவங்களுக்கு படம் கொடுத்துருக்காங்க தென் இமயன் சொல்கிறோம் வில் யூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் யூனிவர்ஸ் டேடி யூனிவர்ஸ் அப்போ யூனிவர்ஸ் பற்றி பையன் கேட்குறான் பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் த யூனிவர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் ஸ்டார்ஸ் கேலக்ஸிஸ் ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் காமெட்ஸ் ஆஸ்டராய்ட்ஸ் மெட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் the exact size of the universe is still unknown enna na universe endradhu na sonna la or per andam adhaadhu expanse of space per e space adha vandu allow la panna mudiyadhu namba and adhula vandu billions of galaxies 
அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டார்ஸு வானத்தில் பார்த்தா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுது மூன் சன் ஸ்டார்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமெட்ஸ் இதெல்லாம் வால் நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க பிளானட்ஸு அது நம்ம பூமி மாதிரி இருக்கிற எல்லாம் கோள்கள் ஸ்டார்ஸ் இதெல்லாமே வந்து சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் யூனிவர்ஸ் இதெல்லாம் பில்லியன் கணக்கில் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து எக்ஸாக்ட் சைஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அந்த அந்த அண்டம் அந்த பரப்பு நிலை வந்து எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல அளவெடுக்க முடியாது சயின்டிஸ்ட் பிலீவ் தட் து யூனிவர்ஸ் ஸ்டில் எக்ஸ்பேண்டிங் டு அவுட் வேர்ட்ஸ் சயின்டிஸ்ட் நம்புறாங்களா இன்னும் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து பெருசாகிட்டு தான் போகுது அது ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இமே என் வாட் இஸ் த கேலக்ஸி டேடி கேலக்ஸினா என்னது அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் கேலக்ஸினா நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோலே போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் அது கேலக்ஸி கேலக்ஸி ஹேஸ் அ ஹியூஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் கேலக்ஸில் அப்படின்னா ஒரு நிறைய ஸ்டார் துகில்கள் விண்மின் துகில்கள் விண்மீன்கள்லாம் நிறைய இருக்கும் இப்போ இப்போ நம்ம வானத்தை நம்ம திரு மேலே நோக்கி பார்த்தோன்னா தெரியும் அதெல்லாம் கேலக்ஸின்னு சொல்லும் அவர் கேலக்ஸி வந்து மில்கி வே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஸ் ஒன் ஆஃப் த கவுண்ட்லெஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்க இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் இங்க இருக்கிற பிளானட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த அது இருக்கிற அந்த வழி அதெல்லாம் பேர் என்ன நம்ம சொல்றோம்னா மில்கி வே மில்கி வே இப்ப இதுக்கெல்லாம் வந்து மில்கி வே இப்ப நம்ம ரோட்ல போறோம் தட் இஸ் வே அப்படின்னா அப்ப அவங்க எல்லாம் அதுங்களுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது அஹ் ஒரு ஒரு பிளானட்டும் ஒரு ஒரு ஒரிஜினல் சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் சோ அது எல்லாமே வந்து அப்போ ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு வே இருக்குது அதுக்கு பேர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா மில்கி வே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இமே என்ன சொல்கிறோம் ஓகே டேடி வாட் இஸ் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்குறான் சரி ஓகே அப்பா சோலார் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது ஃபாதர் சோலார் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த சன் த பிளானட்ஸ் தேர் மூன்ஸ் ட்ராஃப்ட் பிளானட்ஸ் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் காமெட்ஸ் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கிராவிடேஷ்னலி பவுண்ட் சோலார் சிஸ்டம்னா என்னன்னு கேட்டோடனே அவங்க டேடி சொல்கிறாங்க சோலார் சிஸ்டம்னா அதில் என்னெல்லாம் அடங்கி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சன் இருக்கு சன் த பிளானட்ஸ் சன் அதுக்கப்புறமா சுற்றி பிளானட்ஸ் மூன்ஸ் ட்ராஃப்ட் பிளானட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமெட்ஸ் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிராவிடேஷ்னல் பவுண்ட் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் அது அது புவி ஈர்ப்பு சக்தி அந்தந்த இடத்துல அது அது சுற்றுறதுக்கான ஒரு கிராவிடேஷ்னல் பவுண்ட் இருக்குது இது தான் சன் மெர்க்குரி அதுக்கப்புறமா வீனஸ் ஏர்த் மார்ஸ் சேட்டன் ஜூபிட்டர் யுரானஸ் நெப்டியூன் அந்த மாதிரி இப்போ இதை தான் வந்து சோலார் சிஸ்டம் ஆர் சோலார் ஃபேமிலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இமேன் சொல்கிறேன் தென் வேர் இஸ் அவர் எர்த் ஸ்டாடி அப்போ எர்த் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறான் எர்த் எங்கே இருக்குன்னா தேர்டு ஃபஸ்ட்டு சன் இருக்குது மெர்க்கியூர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வீனஸ் இருக்குது இங்கே சன் இருக்குன்னா செகண்டு ரிங்கில் பா ஃபஸ்ட் ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்கியூர் இருக்கும் செகண்டு ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் இருக்கும் தேர்டு ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்த் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இதுதான் வந்து ஏர்த் எங்கே இருக்குன்னா இதான் வந்து குளோபல் ஷேப்பில் ரவுண்டில் இருக்கு ஸோ ஃபாதர் த ஏர்த் இஸ் த தேர்ட் பிளானட் ஃப்ரம் தி சன் சன்னிலேருந்து பார்த்தோன்னா நம்மளது தேர்ட் பிளானட் அண்ட் த ஃபிஃப்த்து லார்ஜஸ்ட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம்லேயே அஞ்சாவது இடத்துல பெரிய அஞ்சாவதா பெருசா இருக்குது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ இது இவர் வந்து தேர்டில் இருக்குது ஆனால் வந்து பெருசு இல்லை எதெல்லாம் பெருசுன்னு பார்த்தோம்னா இது அஞ்சாவது இடத்துல வருது ஃபிஃப்த் பிளேஸில் வருது இமேன் சொல்ல இட் இஸ் செட் தட் த ஏர்த் இஸ் அ ரொட்டேட்டிங் இட் செல்ஃப் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்குறோம் என்னென்னா இமேன் இமேன் என்ன கேட்டானா ஏர்த் வந்து அது தானாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதே சமயத்தில் சன்னையும் சுற்றுதுன்றாங்க உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்குறான் ஃபாதர் எஸ் இட் இஸ் டூ மூமெண்ட்ஸ் அப்போ அர்த்துக்கு வந்து ரெண்டு மூமெண்ட் இருக்குது ரெண்டு வேலை இருக்குது தீஸ் தே ஆர் ரொட்டேஷன்ஸ் அண்ட் ரெவால்யூஷன் ரொட்டேஷன் அண்டு ரெவால்யூஷன் ரொட்டேஷன்னா அதோடய இடத்துலையே அது தன்னைத்தானே அதை சுற்றிக்குது நீயே உன்னை சுற்றிக்கிட்டே வர இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க உங்கள் டேடி நிற்க வச்சுட்டு நீங்கள் நீங்களே சுற்றிக்கிட்டே உங்கள் டேடியும் சுற்றுறீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவால்யூஷன் ரெவால்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ஏர்த் ரொட்டேட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ் ஏர்த் வந்து அதோடைய வேலையை அது சுத்தும் இப்போது அதுக்குன்னு ஒரு பே இருக்கும் 
axis so adhiley adu suthikittu irukku earth it is called rotation of the earth appo adukku nor speed adukku nor idhila adu suthikitte irukumbodhu adukku per vandu rotation solrom it is also revolves around the sun sunniyum vandu suthikitte varudhu it is called the revolution of the earth day and night are caused due to the earth's rotation day night பகல் இரவு இது எப்படி வருது இரவு பகல் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோன்னா ஏர்த் வந்து அதை சுற்றிக்குது இல்லை அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது இல்லை அதை சுற்றுறதை வச்சு தான் ஒரு டே ஒரு நைட்டுன்னு கேல்குலேட்டு நம்ம பண்ணுறோம் சீ சீசன்ஸ் ஆர் காஸ்ட் பை ஏர்த்ஸ் ரெவால்யூஷன் அப்போது சீசன் எப்படி வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடி சீசன் எப்படிலாம் மாறுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஏர்த் வந்து சன்னை சுற்றி வர்றது இல்லை அது சுற்றி வரும்போது தான் வந்து சன்னை கிட்டு வரும்போது சன் அது வந்து சம்மர் கொஞ்சம் தள்ளிடி வந்து அது வந்து வின்டர் அந்த மாதிரி நிறைய கிளைமேட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதுதான் அதோட காரணமாக இருக்குது லைஃப் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி ஆன் எர்த் பிகாஸ் த ப்ரெஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் ஸோ த மெயின் சோர்ஸ் லைஃப் இப்போ ஒரு லைஃப் வந்து வாழறதுக்கு உயிர் மனுஷ உயிர் வாழறதுக்கு ஒரே இடம்னா அது நம்ம ஏர்த் தான் அந்த ஏர்த்துலையும் எப்படி அப்படின்னா லேண்டு லேண்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இருக்க முடியுது அண்ட் ஏர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வாட்டர் இது தீஸ் த்ரீ சோர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லீவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இடத்துல உயிர் வாழறதுக்கு இந்த மூணு பொருட்களும் ரொம்ப தேவை அத்தியாவசிய தேவை லேண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் இது இருக்கிறதுனால தான் மனுஷங்களே இடத்துல உயிர் வாழறாங்க இடத்துல மட்டும் தான் இது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி டேடி இமயன் கிட்ட சொல்றாங்க நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சம்மர் சீசன் மார்ச் டு மே வரைக்கும் வரும் அண்ட் வின்டர் சீசன் டிசம்பர் டு பிப்ரவரி சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஜூன் டு செப்டம்பர் இது அந்த டைமில் வந்து நல்ல பூலாம் பூத்துருக்கும் நெக்ஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இது வந்து அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் இதெல்லாம் சீசன் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் இது டியூ டு தி ரெவல்யூஷன் ஆஃப் தி எர்த்ஸ் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் தி எர்த் நான் சொன்னல ரெவல்யூஷன் ஆஃப் தி எர்த் கிளைமேட் சேஞ்ச் காசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இமயன் ஓ ஐ சிம் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சன் அண்ட் த எர்த்ஸ் அப்போ இமயன் சொல்கிறாரு இமயன் சொல்கிறான் எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் டேடி அப்படின்னு கேட்குறான் ஃபாதர் த சன் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நியர்லி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் பிட்வீன் த சன் அண்ட் தி எர்த் அப்பா சொல்கிறாரு நியர்லி கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாரு இமயன் வந்து சே சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் பிளானட்ஸ் சேட் அப்போ வந்து அவன் அடுத்து பிளானட்ஸை பற்றி கேட்குறான் அப்போது அப்போ டேடிஸ் ஃபாதர் சொல்கிறாங்க மெர்க்யூரி அண்ட் வீனஸ் லை நியர் த சன் நான் சொன்னேன் மெர்க்யூரி அண்ட் வீனஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெர்க்யூரி செகண்ட் வீனஸ் இது ரெண்டுமே சன் பக்கத்தில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டு தி இயர் திஸ் மார்ஸ் எர்த்துக்கு அப்புறமா மார்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரானஸ் அண்ட் நெப்டியூன் இது எல்லாம் பிளானட்ஸும் இருக்கு த பிளானட்ஸ் நியர் டு த சன் ஆர் வெரி ஹாட் சன்னு கிட்ட இருக்கிற பிளானட் வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கும் த பிளானட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சன் ஆர் வெரி கோல்டு பிளானட் பிளான் பக்கத்தில் இருக்கிற மெர்க்கியூரி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அதே பிளானட்டுக்கு தூரமாக இருக்கிற பிளான் சன்னுக்கு தூரமாக இருக்கிற பிளான் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் மெர்க்கியூரி இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் அப்போ மெர்க்கியூரின்றது வந்து ரொம்ப சின்ன பிளானட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க வீனஸ் இஸ் கால்டு ஏர்த் ட்வின் அதுக்கப்புறமா மார்ஸ் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் த ரெட் பிளானட் மார்ஸ் வந்து ரெட் பிளானட் மார்ஸ் ரெட் கலரில் தான் இருக்கும் ஏர்த் இஸ் கால் த ப்ளூ பிளானட் நம்ம ஏர்த் என்ன பிளா என்ன கலர் அதை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க சேட்டன் இஸ் ரிங்கடு பிளானட் சேட்டன்னா அதை சுற்றி ஒரு ரிங் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சேட்டன் சுற்றி ஒரு ரிங் இருக்கும் இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணால் அப்படி பண்ணுவோம் ஸோ மார்ஸ் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது இது சன் சன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்மால் பிளானட் தட் இஸ் கால்டு மெர்க்யூரி அண்ட் திஸ் இஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு த மெர்க்யூரி இட்ஸ் வீனஸ் வீனஸ் கற்றது ஏர்த் ஏர்த்க்கு அப்புறம் ஜூபிட்டர் அப்புறம் சேட்டன் அப்புறம் யுரானஸ் நெப்டியூன் இது எல்லாமே இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம எர்த்த சுற்றியும் ஒரு மூணு சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இதா அப்பா சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்றாரு இமயன் கேக்குற வாவ் அமேசிங் வேர் டு வி லிவ் ஆன் தி எர்த் நம்ம எர்த்துல எங்க வாழறோம் அப்படின்னு அவன் கேக்குறான் 
ஃபாதர் வில் லிவ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அர்த் நம்ம வந்து எர்த் அந்த பூமிக்கு மேலே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செவன் கான்டினென்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு செவன் கான்டினென்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் இது தான் நம்ம அர்த்தில் கண்டெய்னாக இருக்குது செவன் கான்டினென்ட்ஸ் அப்படியா வாட் ஆர் தே அப்படின்னு பையன் கேட்குறான் லிசன் தேர் ஆர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏஷியா செவன் கான்டினென்ட் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது ஏஷியா ஏஷியா தான் நம்ம இருக்கு நம்ம இருக்கிற ஏஷியாவில் தான் இந்தியா இருக்குது ஏஷியா அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா அண்டார்டிகா யூரோப் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா அண்டார்டிகா யூரோப் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இது எல்லாமே வந்து செவன் கான்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்ல செவன் கான்டினென்ட் அதுக்கப்புறமா விச் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கான்டினென்ட் நம்ம இதில் ரொம்ப பெரிய கான்டினென்ட் எது அப்படின்னு கேட்டோன்னா தட் இஸ் அவள் டேடி சொல்கிறாரு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு கான்டினென்ட்ஸ் அண்ட் த ஓஷன்ஸ் இது தான் அந்த கான்டினென்ட் நம்ம இது நம்ம ஏஷியா அதுக்கப்புறமா ஆஃப்ரிக்கா அப்புறம் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா யூரோப் ஆஸ்திரேலியா அப்புறம் அண்டார்டிகா ஓகே இங்கே வந்து ஃபாதர் சொல்கிறாங்க ஏஷியா கான்டினென்ட் ஏஷியன் கான்டினென்ட் வேர் வில் லீவ் இந்த பிக்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வாழற அந்த கான்டினென்ட் தான் வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் அப்போ இது பெருசுனா இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியா தான் ரொம்ப சின்னது அண்டார்டிகா இஸ் த கான்டினென்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்னோ அண்டார்டிகா ஃபுல்லாக வந்து பனி கட்டி பனியாகவே தான் இருக்குமா இமயன் வாட் ஆர் த ஃபைவ் ஓஷன் ஸ்டாடி இப்போ கான்டினென்ட் பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ ஓஷன் பற்றி அவன் கேட்குறான் தட் இஸ் பசிபிக் ஓஷன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் இண்டியன் ஓஷன் ஆர்டிக் ஓஷன் சதர்ன் ஓஷன் டு யூ நோ தட் அரவுண்ட் நைன்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் பிளானட்ஸ் வாட்டர் இஸ் இன் த ஓஷன் ஸோ ஓஷன் இப்போ வந்து பூமியிலே வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து பிளானட்லேயே வாட்டர் தான் அதிகமாக இருக்குது மூணு பங்கு வாட்டர் ஒரு பங்கு வந்து லேண்ட் அதாவது சுற்றி வாட்டர் தான் இருக்கும் நம்ம சுற்றி வாட்டர் அதில் ஒன்று தான் வந்து நம்ம பூமியாக இருக்கும் நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு தகுதியான இடமா இருக்குது அதுதான் அப்பா சொல்கிறார் அதில் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் வந்து பசிபிக் ஓஷன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் ஆர்டிக் ஓஷன் அண்ட் சதர்ன் ஓஷன் இமன் சொல்லுவாங்க இஸ் இட் சோ டேடி அப்படின்னு கேட்குறான் ஸோ ஃபாதர் எஸ் அரவுண்ட் செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் எர்த் இஸ் கவர்டு பை சால்ட் வாட்டர் அப்போது சால்ட் வாட்டரே வந்து செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் எர்த்துலேயே செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து சால்ட் வாட்டர் தான் இருக்குது அண்ட் தட் இஸ் கால்டு அப்போ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம ஓஷன் சொல்கிறோம் ஒன்லி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஃப்ரெஷ் அதுலேயே வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வாட்டர் தான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அதில் ஒரு பர்சன்ட் ஆஃப் இட் இஸ் சீசலி அக்சஸபிள் அதில் ஒரு பர்சன்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதனால தான் தண்ணியை வேஸ்ட்டு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இமய் தேங்க் யூ டேடி டுடே ஐ ஹாவ் லேர்ன் அ லாட் அபவுட் த அர்த் ஃப்ரம் யூ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டடி அண்ட் டூ மை ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவனுக்கு வந்து டே தேங்க் யூ டேடி எனக்கு எல்லாமே நான் நிறைய நிறைய விஷயம் இன்றைக்கி நான் இடத்தை பற்றி கற்றுக்கிட்டேன் நான் வந்து போய் படிக்கிறேன் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் டேடி ஃபாதர் வந்து ஓகே இமயன் கோ அண்ட் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்கிறாரு போய் படி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் இந்த லெசன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இங்கே வந்து மேப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேப் கூட பார்த்து அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏஷியாவில் அதுக்கு ஏஷியானால் அது ஒரு பெரிய கான்டினென்ட் அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது யூரோப் அப்போ ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கினா தேர் இஸ் செவன் கான்டினென்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் கற்றுக்கோங்க புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் புக் பேக் கொஷின்ஸ்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் அதையும் பார்த்துக்